Привидос, амиго, снова вы, я и танки. В этом видео я расскажу вам о грядущем обновлении Armored Warfare. Со следующего патча у игры будет новый принцип развития, а именно сезонность. Сезоны это такие блоки обновления, объединенные общим глобальным сюжетом. В каждом сезоне будет новая спецоперация, то есть ПВЕ компания, новый поставщик, новые карты и прочий контент для режимов. Длиться каждый такой сезон будет несколько месяцев. Следующим сезоном станет Кавказский конфликт, который принесет в игру новые механики, о которых я сейчас расскажу. Как вы знаете, я с деловым видом по офисам не езжу, поэтому кое-какие материалы мне присылают. Итак, во-первых, среди нововведений будет инспектор брони, ну или рентген брони, как вам больше нравится. Это подробная схема бронирования танков, которую можно будет открыть, покрутить, посмотреть и ознакомиться с домак моделью. Здесь же можно видеть, как мейлы выкрутились из той ситуации, когда точное бронирование многих машин в игре засекречено. Есть только примерные оценки специалистов. Так и в игре цифры бронирования будут примерными. На карте бронирования внизу хорошо видно, что после 600 мм оттенки практически не меняются. В целом, данная механика несет скорее познавательный характер, нежели имеет какое-то практическое применение, потому как присутствующий в прицеле индикатор избавляет игроков от необходимости заучивания зон пробития. Да и зоны эти к тому же от танка к танку не особо-то и меняются. Далее в игре появится... Штаб! Не путайте! Не путайте его с базой, которую мы помним, любим и не скорбим, ибо она УГ. Штаб это вот такая тактическая карта, на которой будут отмечены локации, в которых игроки будут выполнять свои задания и спецоперации. Сделано это для большего отыгрыша роли руководителя частной военной компании, о чем, как мне кажется, никто из игроков и не задумывается. Теперь об этом вам будет напоминать... Стоп! Для штаба также подготовили две системы контрактных заданий, для ПВП и для ПВЕ. Контракты эти будут разной сложности. Убить столько-то танков, нанести столько-то дамага или победить, нанеся при этом 10 тысяч урона и получив 10 тысяч отраженного урона в одном бою в режиме боевое задание. Соответственно, чем сложнее у вас контракт, тем выше будет и ваша награда. Также в числе обещанных нововведений значатся активности для альянсов, но пока что без подробностей. Из новых механик, возможно, начнется наконец обкатка самоходных минометов в режиме столкновения. В случае успешных испытаний, если новый класс окажется играбельным и все будут довольны, минометы заменят в игре артиллерию. Я так понимаю, что минометы будут иметь тот же принцип геймплея, что и артиллерия, но с более затяжным полетом снаряда. Возможно, даже игрока о приближающемся снаряде будет оповещать характерный свист, чтобы он успел отъехать в сторону. В общем, посмотрим, когда начнется тест. Лично мне артиллерия в игре никогда не мешала, и я за скорейшее ее возвращение. Ну и конечно же игроков ждут новые карты и переделка старых карт. Вот так будут выглядеть карты Кавказского конфликта. Как видите, карта это зимние, пейзажи и декорации похожи на холодную стали вечную мерзлоту, или как там они сейчас называются. Понравились тут собственно вот эти пятиэтажки, создающие вид российского городка из сибирской глубинки. И это выглядит здорово. На стриме с бывшим продюсером полтора года назад я как раз и задавал вопрос, нет ли в планах делать карты с родными и близкими для СНГ пейзажами, которые могли бы стать одной из фишек игры, так как будут привлекательны для ру комьюнити. Вот это, видимо, первый шаг в этом направлении. Так, глядишь, увидим мы бои и за Питер, и в Москве. В общем, посмотрим. Также на недавнем стриме разработчики рассказали о грядущей переработке звуковых и, главное, визуальных эффектов игры. То есть выстрелы, попадания, столкновения, рикошеты и прочее начнут звучать и выглядеть по-новому. Случится это не в следующем патче, но, возможно, что в этом году. В общем, как это ни странно, работы над Armored Warfare ведутся, и ведутся они постоянно. И первые эти плоды мы увидим уже совсем скоро в обновлении «Кавказский конфликт». Но лично у меня все-таки остается другой вопрос. Когда же случится обещанное полтора года назад раскрытие графического потенциала движка CryEngine 3? Когда же мы все-таки увидим эту небесной красоты графику? Об этом когда-нибудь в следующем выпуске. А у меня на этом все. Обязательно пишите, что думаете, обязательно что-нибудь жмите и все такое.